स्टूडेंट्स वेलकम टू जेन के एजुकेशन तो हमारा जो कैलकुलस का भी सीरीज चल रहा है इंजीनियरिंग मैक्स में हम उसी का यार टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आई होप आप हमारा 250 फिफ्टी डेज यूट्यूब प्लान अच्छे से फॉलो कर रहे हैं अच्छे से फॉलो करते रहिए रेगुलरली लेक्चर्स देखते रहिए और की की कॉन्सेप्ट को नोट करते जाइए आपको बहुत ही एडवांटेज होगा तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था वी बिगेन विथ वी बिगेन विथ लीनियर जबरा देन वी मूव टू डिफरेंशियल इक्वेशन और अभी हमारा कैलकुलस का पार्ट चल रहा है तो कैलकुलस के पार्ट में हमने क्या क्या पहले पहले कवर किया था पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए थे कॉन्सेप्ट लिमिट के जिसका एप्लीकेशन कहा था कंटिन्यूटी चेक करने में एंड डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करने से फिर हमने डेरिवेटिव का एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसके बेस पे हमने क्या डिसाइड हमने क्या डिस्कस किया था हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट फिर हम आज जो डिस्कस करें पर्टिकुलर जो हम कैलकुलस है वो पांच पार्ट में डिस्कस करेंगे पहला पार्ट था हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी दूसरा पार्ट था मैक्सिमा एंड मिनिमा और एक्सट्रीमा तीसरा पार्ट अभी जो आज डिस्कस करेंगे वो सीरीज एक्सपेंशन का डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज मेक्लोरिन सीरीज ये डिस्कस करेंगे फिर आने वाले लेक्चर्स में जो डिस्कशन होगा वो होगा अपना डबल इंटीग्रल हाउ टू फाइंड एरिया अंडर दी कर्व हाउ टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दी टू कर्व हाउ टू डू दी डबल इंटीग्रेशन इन पर्टिक इन गिवन रीजन क्योंकि जब डबल इंटीग्रेट इंटीग्रेशन करते हैं तो रीजन डिफाइन होता है ओवर विच इंटीग्रेशन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन ओवर गिवन पर्टिकुलर डिफाइंड रीजन और ट्रिपल इंटीग्रल्स फिर उसके बाद आएगा वेक्टर कैलकुलस तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टेलर सीरीज का और क्वेश्चन में बोला है इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ एक फंक्शन दिया हुआ है ये क्वेश्चन है 2008 का या ये सी बेंगलोर इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लेकिन हम इसमें हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स प्लस साइन एक्स साइन एक्स इसको ऐसे लिखा है इसने एक्स ऑफ एक्स इसका मतलब यही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे भी एब्रीविएट कर सकते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन दी टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ दिस फंक्शन अबाउट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाए एक्स इज इक्वल टू पाए दी को इफिशियंट ऑफ दी को इफिशियंट ऑफ दी को इफिशियंट ऑफ पूछा है को इफिशियंट ऑफ एक्स माइनस पाए स्क्वायर इज डैश मीन्स इस फंक्शन का हमें टेलर एक्सपांशन करना पड़ेगा फिर उस टेलर एक्सपांशन में ये टर्म आएगा x माइनस पाए दल स्क्वायर उस टर्म के साथ जो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में होगा उसी को ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म वो ही हमें फाइंड करना है वो एक नंबर आएगा चार ऑप्शन दिए ठीक है देखते हैं तो सबसे पहले टेलर सीरीज होता क्या है तो हम डिफाइन करेंगे टेलर सीरीज टेलर टेलर सीरीज टेलर सीरीज इफ इफ वी हैव अ फंक्शन अ फंक्शन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स देन इट्स टेलर सीरीज देन इट्स टेलर सीरीज एक्सपांशन टेलर सीरीज एक्सपेंशन Function at not at about this term is very important. ये word बहुत ही important है Taylor series expansion current Taylor series का तो उस point पे नहीं करते उस point के आस पास इसलिए हम क्या बोल रहे हैं word को use कर रहे हैं about x is equal to a is given as is given by is given by f of x is equal to f of x is equal to f of a प्लस एक्स एफ डे शोफे प्लस एक्स स्क्वायर बाय सॉरी क्योंकि हमारा जो पॉइंट है अबाउट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इसलिए हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए एफ डे ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर एफ डबल डेश ऑफ ए यहां पे अप टू इंफिनिटी टर्म्स यहां पे आएंगे और इसको कॉम्पेक्ट फॉर्म में लिखना तो कैसे लिख सकते हैं सबमिशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी क्या लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एफ ऑफ ए टू दी पा मीन्स इसका एंथ डेरिवेटिव 
एन टू एक्स माइनस ए टू दी पावर एन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल यहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये वाला टर्म आएगा एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो ये वाला टर्म आएगा एन इज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो ये वाला टर्म आएगा अप टू कितने इन्फिनिटी टर्म्स आएंगे इसका मतलब कोई भी फंक्शन हो उसको हमने एज ए समेशन ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स लिख दिया एज ए सीरीज ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स ये बात हो गई क्लियर जैसे कि एन इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये क्या जाए एक्स माइनस एट ऑफ दावर जीरो वन वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल इज वन इन टू जीरो डेरिवेटिव ऑफ ए ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए विच इज नथिंग बट दी जीरो डेरिवेटिव मीन्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेना है यहाँ पे एफ ऑफ ए आ जाएगा ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म ऐसे हम लिख सकते हैं तो ये आ गया टेलर सीरीज एक्सपांशन अभी टेलर सीरीज एक्सपांशन यूज करने का मतलब क्या है सीधा सीधा मतलब है जैसे कि नॉन लीनियर फंक्शन है वैसे तो ये भी नॉन लीनियर ही फंक्शन होगा जरूरी नहीं है लीनियर और टेलर सीरीज एक्सपांशन जैसे कि कोई फंक्शन है ई टू दी पावर एक्स या साइन एक्स या कॉस एक्स तो हमें पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन को एनालिसिस करना उनका एनालिसिस करना या उनके साथ डील करना बहुत ही इजी है उनका कंटिन्यूटी चेक करना उनका डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करना तो कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू अगर फंक्शन एक पोलिनोमियल है तो उसको एनालिसिस करना एंड एवरी एस्पेक्ट इज ईजियर तो टेलर सीरीज की यही खास बात है कि वो क्या कर रहा है कोई भी उसको फंक्शन दे दो कोई भी उसको फंक्शन टेलर सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कोई भी फंक्शन ले रहे हैं उसको पोलिनोमियल के फॉर्म में हम एक्सपांड कर सकते हैं अबाउट अबाउट अ गिवन पॉइंट अबाउट अ गिवन पॉइंट इसका मतलब जो ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए उसके थोड़ा आसपास उसके करीब उसके बिल्कुल करीब जो एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है उस पॉइंट पे फंक्शन को एक्सपांड नहीं कर रहे हैं उसके बहुत ही नजदीक इन नेकबरहुड इन नेकबरहुड भी किसी किसी बुक में आपको वर्ड मिलेगा उसके आसपास हम फंक्शन को ऐसे लोकलाइज एक्सपांड कर सकते हैं इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू ए के आसपास मुझे फंक्शन की कहीं वैल्यू निकालना है या x इज इक्वल टू ए के आसपास मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं लोकली उस पॉइंट पे बोल सकता हूं कि हम इस फंक्शन को इस फंक इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं उस पॉइंट के आसपास ये बात हो गई क्लियर तो यही है टेलर सीरीज का सिग्निफिकेंस इसी के लिए इसको कॉम्प्यूटर्स में भी इसकी बहुत एप्लीकेशन है क्योंकि कॉम्प्यूटर के क्या एडिशन सप्रेशन डिविजन मल्टीप्लीकेशन वो बहुत ही जो ये बेसिक चार ऑपरेशन से वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है इसलिए यहाँ पे एडिशन ही हो रहा है सब्टन ही हो रहा है टर्म्स का इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात क्योंकि ये कैलकुलेट कैलकुलेशन वाइज एंड एनालिसिस वाइज इन कैलकुलस इट इज इजियर टू डील विथ पोलिनोमियल कंपेरेटिवली टू फंक्शन लाइक साइन एक्स कॉस एक्स एंड ई टू दी पावर एक्स और दूसरी बात यहाँ पे नोट करनी है क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो टेलर सीरीज लिखने के लिए एक कंडीशन मस्ट मस्ट कंडीशन दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड एड हर पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू पे मीन्स फंक्शन इट्स फर्स्ट डेरी टू सेकंड डेरी टू थर्ड डेरी इनफाइन नंबर ऑफ डेरीवेटिव इट शुड बी डिफ्रेंशियबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये बात हो गई क्लियर तो अभी यहां पे ये हो गया टेलर सीरीज अभी इसका स्पेशल केस आएगा उसको हम बोलेंगे मेक्लोरन सीरीज वो कौन सा है हम देखते हैं तो हमें ये था हमें ये ये फंक्शन हमें पता है इसका फाइन करना था मेक्लोरन सीरीज अब क्या लिखते हैं वो देखते हैं तो अभी हमारा नाम चेंज हो गया इधर नाम क्या चेंज हो गया मैक्लोरिन सीरीज तो हम लिखेंगे यहां पे मैक लॉरेंस सीरीज मैक्लोरेंस सीरीज इफ ये वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स देन इज टेलर सीरीज एक्सपांशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय अभी यहां पे इफ बी वो फंक्शन इफ देन इज मैक्लोरन सीरीज देन इज मैक्लोरेन मैक्लोरेंस सीरीज एक्सपांशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय यहां पे जहां भी ए है वहां पे सिर्फ जीरो रख दो मींस जो हमने टेलर सीरीज लिखा था उसमें ए की जगह पे हमें सिंपली क्या सब्टीट्यूट करना है जीरो सब्टीट्यूट करना है वो क्या बन जाएगा मैक्लोरेन सीरीज ये टेलर सीरीज का क्या है स्पेशल केस भी हम बोल सकते हैं ये टेलर सीरीज का क्या हो गया स्पेशल केस हो गया यहां पे जीरो लिख देंगे ये हो गया मैक्लोरेंस इसका मतलब मैक्लोरेंस सीरीज मींस अगर किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपांशन निकालते हैं अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज इक्वल टू जीरो उस केस में हम बोल सकते हैं वो जो सीरीज एक्सपांशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मैक्लोरेन सीरीज एक्सपांशन मैक्लोरेन सीरीज एक्सपांशन अभी यहां पे क्वेश्चन में तो बोला ही था टेलर सीरीज एक्सपांशन क्योंकि x इज इक्वल टू पाए है मीन्स यहाँ पे a क्या है पाए है जीरो नहीं है इसका मतलब हमें तो यहाँ पे क्या निकालना है टेलर सीरीज एक्सपांशन ही निकालना है फिर ये वाला टर्म सीधी सी बात है एक्स टू दी माइनस पाए 
स्क्वायर मीन्स ये वाला टर्म आएगा इसका इसके साथ जो कोई नंबर होगा मल्टीप्लीकेशन में वही उसी को ही हम क्या बोलेंगे इस टर्म का कोफिशियंट इस टर्म का कोफिशियंट हो माई गॉड यहाँ पे टू फैक्टोरियल भी आएगा नीचे टेलर सीरीज में भी अगर मैं भूल गया हूं तो यहाँ पे लिख देना टू फैक्टोरियल आएगा नीचे ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसके नीचे थ्री फैक्टोरियल फिर फोर फैक्टोरियल फिफ्थ फैक्टोरियल जो यहाँ पे सबमिशन में आपको दिख रहा है और टेलर सीरीज पता है तो मेक्रोन सीरीज में कैसे जाना है सिर्फ ए जहां जहां है वहां जीरो सब कर दो और कहीं भी चेंज नहीं करना है तो हम यहाँ पे बोलेंगे डेट वॉट इज दिशियंट ऑफ द टर्म एक्स माई एक्स इट इज एफ दस जीरो वॉट इज दिशियंट ऑफ द टर्म एफ डबल सॉरी वॉट इज दिशियंट ऑफ टर्म एक्स डेट इज एफ डेस जीरो वॉट इज दिशियंट ऑफ द टर्म एक्स स्क्वायर डेट इज एफ डबल डेस ऑफ जीरो डिवाइड बाई टू फिक्टोरियल दीज टर्म्स आर नॉन एज को इफिशियंट ये बात हो गई क्लियर अभी यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए एफ ऑफ ए तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं ऐसे अगर इसको हम अपने बेसिक जो जनरलाइज टेलर सीरीज था उसके साथ अगर कंपेयर करें तो अबाउट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए होता है तो इन दिस केस इन दिस केस अपने पास क्या है इन दिस केस ए इज इक्वल टू पाए है ए इज इक्वल टू पाए तो हमें एफ ऑफ एक्स लिखना है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स को एक्स ऐसे भी एक्सपांड किया जा सकता है अभी ये बात ध्यान देनी है ये एफ ऑफ एक्स जब एक्सपांड कर रहे हैं तो ओरिजिनल फंक्शन तो ये है ये वाला e to the power x plus sin x, लेकिन जब इसको एक्सपांड कर रहे हैं अबाउट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाए मीन इसको लोकली एक्सप्रेस कर रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू पाए के आसपास वाली पॉइंट पे इस फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है मीन्स उस पॉइंट पे x इज इक्वल टू पाए के आसपास वाली पॉइंट पे वो पॉइंट इसमें सप्यूट करो या इस फंक्शन में सप्यूट करो वैल्यू सेम ही आएगी पर अगर मुझे x इज इक्वल टू पाए के आसपास वाली पॉइंट को एन, उस एनालिसिस करना है या उस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है तो अगर मैं पोलिनोमियल के फॉर्म में फंक्शन लिख सकता हूं लोकली तो उसके साथ डील करना उसके डेरिवेटिव निकालना बहुत ही ईजी होता है ये बात हो गई क्लियर तो अभी इसको एफ ओफ एक्स कैसे लिखेंगे अभी यहाँ पे ए है पाए तो हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ पाए एफ ऑफ पाए प्लस प्लस क्या होगा अपना एक्स माइनस ए होता है मीन्स एक्स माइनस पाए एफ डैश पाए डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल डेट इज वन प्लस एक्स माइनस पाए स्क्वायर एफ डबल डैश पाए डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल और आगे टर्म आएगा थ्री फैक्टोरियल उसका तो हमें कोई इन्फेनाइट टर्म्स होंगे सीरीज में लेकिन हमें उसका कुछ काम ही नहीं है क्योंकि हमें किसका कोफिशियन निकालना है एक्स माइनस पाए स्क्वायर का सो वी कैन से कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस पाए स्क्वायर एक्स माइनस पाए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डेस्ट पाए डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल अभी हमें क्या निकालना है जो फंक्शन है एफ उसका डबल डेरिटिव निकालना है फिर वहां पे एक्स की जगह पे पाए रखना है तो हमें क्या मिलेगा एफ डबल डेस्ट पाए तो एफ डबल डेस्ट ऑफ पाए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पता है अपने पास तो एफ डेस्ट एक्स क्या होगा इसका डेरिवेटिव ले लो सिंपल दो टर्म से यू प्लस वी तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव लेंगे और दोनों को एड कर देंगे ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स होगा कॉस एक्स होगा कि नहीं कॉस एक्स होगा सही है अभी एफ डबल डेस एक्स लेंगे तो एफ डबल डेस एक्स लेंगे तो इसका फिर से डेरिवेटिव लो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई टू दी पावर एक्स ही होगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है ये अपना हो गया एफ डबल डेस ऑफ एक्स तो अभी ये तो क्लियर हो गया क्वेश्चन याद हो गया कि इस टर्म का क्या निकालना है कोफिशियंट डेट इज दिस टर्म तो इसका अभी कुछ काम नहीं है इसको हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं तो यहां से भाई इसको मिटा दिया अभी आगे चलते हैं अभी आगे चलेंगे इसको सोल्व करेंगे तो एफ डबल डेस पाए अपने पास कितना आएगा एफ डबल डेस पाए इज इक्वल टू एफ डबल डेस पाए जहां पे एक्स है वहां पे क्या रख देंगे पाए रख देंगे माइनस माइनस साइन पाए साइन पाए कितना होता है वन होता है वन नहीं जीरो होता है गलती मत करना साइन पाए होता है जीरो तो एफ डबल डेस पाए क्या आ गया जीरो आ गया एफ डबल डेस पाए जीरो आ गया इसको यहां पे सब्सिट्यूट कर देंगे इसको सपोज बोल देते कोफिशियंट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू सी सी तो सी अपने पास क्या हो गया सी अपने पास हो गया e to the power pi divided by टू factorial divided by टू factorial तो ये अपना आ गया आंसर या इसको बोल सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव ई टू दी पावर पाए बिकॉज टू फैक्टोरियल इज नथिंग बट 
टू टू फिक्टोरियल नथिंग बट टू थ्री फिक्टोरियल इज सिक्स तो यहां पे टू फिक्टोरियल इज इक्वल टू इज इक्वल टू टू वन बाय टू जीरो पॉइंट फाइव मीन सी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव इंटू दी पावर पाए इसका मतलब दिशियंट ऑफ द टर्म एक्स माइनस पाए स्क्वायर इन टेलर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन अबाउट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज नथिंग बट जीरो पॉइंट फाइव इंटू इंटू दी पावर पाए अब इसको आग ई टू दी पावर पाए को हम लिख सकते हैं वैल्यू कैलकुलेटर यूज करके लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए है ये बात हो गई क्लियर तो हम देखते हैं ऑप्शन यस ऑप्शन को ऐसे लिख दिया है बस 0.5 पॉइंट फाइव इंटू एक्सपोनशियल को लिख में शॉर्ट में लिख दिया ई एक्स पी ऑफ पाए क्लियर हो गई ये बात ये बात क्लियर हो गई अभी यहाँ पे देखो टेलर सीरीज जब टेलर सीरीज तो ठीक है लेकिन टेलर सीरीज का जो स्पेशल के था मैकलोरिन सीरीज फॉर एज इक्वल टू जीरो उसमें आपको तीन चार सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी कौन कौन सी सबसे पहले हम याद रखेंगे ई टू दी पावर एक्स का फिर साइन एक्स का कॉस एक्स का टेन एक्स का ये तीन सीरीज चार सीरीज याद होनी चाहिए मैं नोट करवा रहा हूं लिख देना टेलर मींस वो क्या कर रहे हैं ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का मेक्लोरन सीरीज आप नोट कर लीजिए आप नोट कर लीजिए उसका मेक्लोरन सीरीज वो यहाँ और वो याद कर लेना मीन्स एग्जाम में जब भी आए तो वो आपको फाइन करने की जरूरत है फाइन करने में भी टाइम नहीं लगता लेकिन आप अगर नोट कर लोगे और जल्दी याद होगा तो काम बहुत ही ईजी हो जाएगा तो उसको हम लिख लेते हैं किस किस का लिखेंगे तीन से चार फंक्षन, चार फंक्शन का मैकलोरन सीरीज मैक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैकलोरन सीरीज इंपॉर्टेंट मैकलोरन सीरीज इंपॉर्टेंट मैकलोरन सीरीज लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स ई टू दावर एक्स इसका मेक्लोरिन सीरीज लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फिक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फिक्टोरियल अप टू इंफिनिटी अप टू इंफिनिटी ये बात हो गई अब दूसरा फंक्शन लेंगे हम दूसरा फंक्शन लेंगे साइन एक्स को ले लेते हैं साइन एक्स का मेक्लोरिन सीरीज कैसे लिखेंगे हम x माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फिक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर फाइव बाय फाइव फिक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर सेवन डिवाइड बाई सेवन फिक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फिर हम लेंगे फंक्शन तीसरा फंक्शन कौन सा ले सकते हैं कॉस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस एक्स का कैसे लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फिक्टोरियल प्लस प्लस x टू दी पावर फोर डिवाइड बाय फोर फिक्टोरियल माइनस x टू दी पावर सिक्स डिवाइड बाय सिक्स फिक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट टर्म्स फिर एक और फंक्शन टेन एक्स जो हमारा लास्ट फंक्शन होगा टेन एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स टेन एक्स का कैसे लिखेंगे x टेन एक्स का कैसे लिखेंगे यहां पे ध्यान देना x प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री प्लस टू बाय फिफ्टीन एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स और किसी भी कोई भी सीरीज याद नहीं रहती है तो हम एग्जाम में बहुत ही जल्दी पहले के दो तीन टर्म तो निकाल ही सकते हैं और सीरीज को दिए गए ऑप्शन में से आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये बात हो गई क्लियर तो हमें इंपॉर्टेंट मेक्लोरन सीरीज में क्या याद रखना है पावर एस का मेक्लोरन सीरीज क्या होगा मींस नेक्बर रूड यहाँ पे एक्सिकल टू क्या है जीरो है टे, टेलर सीरीज का स्पेशल केस है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्या होगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फिक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फिक्टोरियल और दूसरी बात जितने यहाँ पे टर्म्स कभी कभी ऐसा भी किसी पॉइंट पे अगर हमें फाइन करना है प्रॉब्लम फाइन आंसर फाइन करना है मीन्स मैंने इसको एक्सपांड कर दिया और किसी पॉइंट पे जैसे कि e to the power zero, e to the power zero one ही होता है तो सीधी सी बात है आंसर वन ही आ रहा है बात हो गई क्लियर तो हमें क्या करना है यहां पे हम देखेंगे e to the power मतलब जितने यहां पे टर्म्स ज्यादा होंगे उतना आंसर की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी उतने आंसर की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी जैसे कि मुझे यहां पे निकालना है क्योंकि ये x इज इक्वल टू जीरो है तो उसके नेगवर रूट में मुझे आंसर फाइंड करना है उसके नेक्वर रूट में आंसर फाइंड करना है जैसे कि 0.99 0.99 पे तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एफ ऑफ जीरो पॉइंट नाइन नाइन तो सीरीज में रख दूंगा 0.999 और जितने सारे टर्म्स बढ़ाते जाऊंगा उतना आंसर 
जो रियल आंसर है उसके साथ मैच करता जाएगा ये बात इंपॉर्टेंट है ये सब सीरीज के लिए एप्लीकेबल है ये बात हो गई क्लियर तो हमने पहले पहले क्या देखा पहले पहले टेलर सीरीज का सिग्निफिकेंस देखा सिग्निफिकेंस ये देखा कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो वो तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर ही सकते हैं लेकिन अगर टेलर सीरीज में हम रखेंगे टेलर सीरीज में टेलर सीरीज का खास बात यह है कि किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास मुझे वैल्यू चाहिए फंक्शन का तो उस फंक्शन का पहले मैंने क्या किया लोकली लोकली कोई भी फंक्शन हो साइन एस कॉस एक्स इज टू पावर से उसको लोकली मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ टेलर सीरीज या मैक्लोर सीरीज यूज करके पोलिनोमियल के फॉर्म में यूज लिख सकता हूँ वो डायरेक्ट पोलिनोमियल तो मैं हाथ से भी सॉल्व कर सकता हूँ विदाउट एनी कंप्यूटर विद विद सिंपल कैलकुलेटर ये बात हो गई क्लियर तो पोलिनोमियल्स होंगे तो कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू उनका एनालिसिस करना बहुत ही इजी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेरिवेटिव मीन्स हमें चेक करना है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पोलिनोमियल के साथ डील करना बहुत ही ईजी है पर जैसे कि साइन एक्स है तो उसका तो हमें पता है सीधा साइन एक्स का कॉस एक्स लेकिन दूसरे कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो तो उसका हम टेलर सीरीज किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज हम लिख सकते हैं प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड उसका कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा हो ये बात हो गई क्लियर तो ये जो टेलर सीरीज में एक पॉइंट है अबाउट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए और इन दी नेकबरूड ऑफ ए नेकबरूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंक्लूसिव पॉइंट है ये बात हो गई क्लियर तो ये अपना सीरीज का तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक ही क्वेश्चन था लेकिन सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से कवर मैंने करवा दिए अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो सिंपली वो तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है उसमें हम सिंपल बेसिक एलिमेंट्री एल्जेब्रा लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फिर इसी सीरीज में एक हम हम एक लिमिट कैसे फाइन करते हैं किसी फंक्शन का वो एक फंक्शन आएगा वो हम देख लेंगे और एल हॉस्पिटल रूल तो हमने ऑलरेडी देख लिया जीरो पॉइंट जीरो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इन डिटर्मिनेट फॉर्म इन दी केस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी वाले पार्ट में लेकिन अभी एक फंक्शन आएगा जिसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में भी सिंपली हमें जब लिमिट फाइन करना है तो वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने रियल वैल्यूड फंक्शन में फॉलो किया था वही हमें किसमें फॉलो करना है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में ये बात हो गई क्लियर तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक दूसरे क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ लेंगे जो सीरीज पे ही बेस्ड होगा लेकिन उसमें हमें टेलर सीरीज ये सब नहीं लगाना सिंपली हमें जो टेंथ नाइन्थ में जोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है वही सब सिंपल हमें लॉजिक लगा के वो क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप ये सीरीज देखते रहिए रेगुलरली फॉलो करते रहिए और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स कोर्स भी परचेस कर सकते हैं और प्राइम मेंबरशिप भी परचेस कर सकते हैं उसके बहुत सारे फीचर्स है ढेरों सारे फीचर्स है ढेर सारे उसके क्या है बेनिफिट्स है वो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो है जेनिक एजुकेशन डॉट कॉम वहाँ पर सारे कोर्सेज की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कॉम्बो कोर्सेज मैक्स एंड एप्यूटी कोर्सेज एस एस सी जेई कोर्सेज जो कोर्स आपको पसंद आए जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और थोड़े उसके लिए आप हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं और आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डाउट सॉल्विंग और प्राइम मेंबर जो बनते हैं उनको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं वो आप हमारे वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ इसी कैलकुलस के पार्ट में तब तक के लिए थैंक यू